L'art et la plume présente A Studio View Interactive Production L'anglais c'est fou C'est nul. Non. <rire> non. Bon, écoute. C'est improvisé. Improvisé. Bon, alors le, le but ici, c'est quoi Les temps. Les temps. Bon, écoute. Voilà. Dans le monde des verbes, il y a trois colonnes. Quand tu fais la peinture, tu as trois couleurs Primaire. primaires. Primaires. Le, 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 so, three primary colors. You've got yellow, blue, and red. red. Is that the right sequence? I don't We don't know, care. That doesn't okay. Matter. So, it doesn't matter. So, dans le monde des verbes, en anglais, il y a trois colonnes, la, la source. Ça fait exemple, on prend un verbe, que ce soit régulier ou irrégulier. C'est très important. Très important, ok? Parce que même dans les verbes réguliers, il y a trois, trois colonnes. colonnes. Alors, donne-moi un verbe régulier. To dance. Voilà. Ça, c'est un verbe régulier. Alors, le verbe to dance, la première colonne, pre, pre, je suis pas français alors. Non, non, non. Excusez-moi, veuillez m'excuser. Ok, fine. So, so, first column to dance, c'est dance. Ouais. La base Second, verbale. La base verbale. Deuxième colonne, c'est le prétérit en français ou le preterit. So, that's danced. Et Et dites, dites pas danced, danced. Un son. Talked, danced. Danced. Yeah, ok, danced. Voilà. Ah, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Par exemple, comme started, started, mm -hmm. um, wanted, I wanted. Ah oui, le son est parfait. Oui, différent. ok, oui. Il a le son aide. Euh, ouais, uh, ok, alors. On dit ça quand même. Coloré. Colored. Mm -hmm. Voilà. Ed, ed, voilà. Ed, voilà. C'est un son comme ça. Oui, ça dépend des verbes. Ça dépend des verbes. Voilà, mais on se sera peut-être à nouveau le, le sujet d'un autre podcast. Peut-être, je ne Peut sais pas. Ouais, voilà, la prononciation est importante. Ouais. Bon. So, la troisième colonne, c'est le participe passé. passé. Alors, c'est... Pass? Pass participle. So, first column, it's the uh, infinitive without two, or the base form. Second column, that would be the preterite. And the third column, you have the past participle. Il est important de comprendre, que, de, de se rappeler que dans la troisième colonne, on a aussi have ou had qui précède le verbe. Ça veut dire danced, première, uh, non, excuse me, première Third. colonne, danced, deuxième colonne, danced, troisième colonne, ou bien have danced, ou bien had danced. Mm -hmm. Donne-moi notre verbe. Uh, regular? Doesn't matter. Jump? Jump? Mm -hmm. Okay. Jump. So I, okay, jump, première colonne, jump, jumped, and have jumped, who had jumped. Okay, write, to write. Uh, to write, wrote, written. have or had written. Okay. Bon, alors on a compris. Tous les verbes, dans la galaxie, dans l'univers des verbes. En anglais. En anglais. Ce, uh, ce, ce, uh, they break down into, break down, c'est, 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 ils se décompagnent, décompagnent, non, ce, 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 répartissent, se partissent, voilà, thank you, se répartissent en trois colonnes, le, le la base verbal, la, le prétérit et le past participle avec, ou bien have, ou bien had. Bon, maintenant, on va dans l'univers des temps. Ah, avant, avant qu'on y aille là-bas, euh, il faut peut-être qu'on dise... Avant un... qu'on aille là-bas. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on y aille là-bas. Qu'on y aille. C'est un peu... C'est que... Redneck. Red... <rire> hey, don't insult. Okay, I'm a sorry. redneck, please. What do you know about rednecks? <rire> Allez, comment? J'allais dire que nous avons, la, dans la série, l'anglais, c'est fou, il y a le, le participe présent et ouais. le présent simple. Mm. C'est important qu'ils aillent l'écouter parce que c'est 20 minutes clarifie beaucoup de choses. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ici de... Là, c'est juste pour donner un aperçu global. Oui, ça va être un, un aperçu d'un aperçu d'un aperçu. Ça va être vraiment vite, hein? Un résumé. Un, un résumé. résumé. Ah, c'est le C'est le Autobahn. Mm -hmm. C'est l'Autobahn. C'est les voies oui. express. Voilà. Donc, le premier temps que l'on va couvrir, c'est donc le present simple. Alors, 
Le on present dit... simple, le présent ça. simple. Une action qui, qui représente un fait, un fait, un fait, mm -hmm. une habitude ou une action régulière. Voilà, ça, ils savent déjà s'ils écoutent l'anglais, c'est fou, mm -hmm. volume 1. Par exemple, I eat frog legs for a living. Wow. <laughs> oui, je What mange. a job. Yeah, frog legs taste like chicken. So, that's a fact, c'est un fait. I live in France, although I don't, but I do. Mm -hmm. See? Quand je fais un, un, un fait, un statement, un, un, une déclaration, une déclaration en fait, ouais. c'est euh... universel. Mm -mm. C'est pas Mais ça, que pas vraiment universel. You eat. Fine, universel pour moi. Mm. Mais quand je dis en ce moment, je vis. So, at the moment I'm living in France, mm. c'est différent. Là, je le réduis à un, une action temporaire qui est en train de se dérouler. Et ça, c'est le present. Continuous. On va aller dans l'or. Let's start. C'est present simple. C'est quand il y a fait, un fait, une habitude ou une, une action, action qui se répète, qui est régulière. régulière. Par exemple, uh, I write a book or I write two books every year. Chaque année, j'écris deux livres. Livre, ouais, c'est une. Ah bah oui, c'est 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 un fait, c'est une habitude et voilà, c'est une action. Je vais à la gym chaque semaine. I go to the gym every week. Voilà. voilà. À, on dit pas I'm fait. going to the gym. Je, voilà, attention, les Français ont l'habitude de. Mais ils peuvent on aller. Ils, anglais, aller chez anglaisfou.com. On explique voilà, tout cela. Tout cela. Le voilà. ing. Le ah oui, le ing. Voilà. Et il y a le gérondif, les les les, les, les adjectifs verbaux, tout ça. Voilà. Pour le moment. Present okay. simple, le présent ça. simple. Le voilà. Un fait, une lorsqu'on décrit ou qu que l'on parle d'un fait, d'une habitude ou d'une action régulière. Bon, on vient de voir le present, present simple. simple. Maintenant, le present continuous. Le present continuous, c'est une action temporaire qui est en train de se... De se, de se produire. De se oui, qui est en train de se produire en maintenant, ce moment, en oui. ce moment. Voilà. Par exemple, I'm eating frog legs at the moment. Sur la base, la forme, c'est I am doing. C'est par exemple, avec le present simple, c'est I do. La forme, c'est I am doing. I am eating. I'm eating, I'm dancing, so I'm dancing right now. Bon, for them to have a better understanding, a more detailed understanding of the present um, uh, continuous, we recommend they go and listen to volume number one. Le volume numéro voilà, un of, de uh, l'anglais c'est fou. Voilà, de l'anglais c'est fou, which is available on iTunes, Deezer, Spotify, all the platforms. Uh, Anywhere you can download, purchase, etc., and even listen for free. And if you have access to Deezer, Spotify, etc., you can uh, enjoy uh, uh, L'Anglais C'est Fou. So we highly recommend they go and listen to L'Anglais C'est Fou, fou. Volume, volume 1. 1 oui. Maintenant, uh, quand nous avons une action okay, qui, qui est faite, elle est finite, finito, mm -hmm. terminé, ok? Mm -hmm. Mm -hmm. Qui s'est qui s'est euh, qui s'est déroulé ah, qui achevé. achevé dans un temps ah, oui, dans passé un... qui est spécifique. Fique. Ça veut dire un hier. Temps bien déterminé. Oui, hier, il y a deux semaines quand j'ai ah, une huit date ans. spécifique. Oui, par exemple, euh, par exemple, par exemple, par exemple, I ate frog legs yesterday. Attends, je suis really Are you frog, obsessed with the frog, frog legs? legs? No, but I think I'm the only one in France who eats frog legs. Les, les, les cuisses, comment non, dire? Les, 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 les cuisses de grenouille. Les cuisses. Les, les cuisses, cuisses de genoux. Ben, oui, moi, je, je pensais que tout le monde en France mangeait les... Ah. Non. OK, non. Bon. Bon, OK, so I ate, voilà, I ate to eat. J'ai mangé. J'ai mangé. Alors, tout, alors, bon, eat alors, is a, an irregular, irregular verb. verb. Alors, pour créer le past simple... Le temps qui est le past simple tense, je dois aller, je dois aller ou je dois aller mm. Dans la à deuxième. la deuxième colonne et je prends la deuxième, voilà, eight, parce que to eat, eat, ate, eaten. À la deuxième colonne, I ate frog legs yesterday. Alors pourquoi je dis I ate and not have eaten, et on parlera de ça après, parce que c'était hier, c'était spécifique. Alors, Rappelez-vous de ça, quand mm. c'est un temps spécifique, même s'il y a un soupçon de spécificité, mm -hmm. parce que j'ai pas besoin, besoin de, toujours de dire euh, hier, il y a deux minutes, il y a ça. Alors c'est la deuxième colonne et le temps se s'appelle le past simple. Bon, donnons un exemple. 
Par okay. exemple, un autre I saw you yesterday. Ah, tu m'as vu hier. Ok. Si j'ai cuit, j'ai fait des des cookies euh, euh, le dimanche dernier. Well, uh, okay. Uh, last Sunday, virgule, mm -hmm. comma, mm -hmm. I made some cookies. Mm -hmm. Or I made some cookies last Sunday. Il n'y a pas de right. virgule dans ce cas-là. Ok. Mais j'ai déjà. Alors, est-ce qu'on ah, va... Voilà. Alors, quand tu fais déjà. Voilà, là, là, là mes amis mm -hmm. et amis, asseyez-vous. Et là, il faut vraiment que, que, que vous m'écoutiez. Il y a un temps qui s'appelle le present perfect. Et. Il y a peut-être entre vous, plusieurs, tout le monde peut-être, je ne sais pas, à qui on a dit, c'est un temps, qui, qui, c'est une action de, qui s'est déroulée dans le passé, qui a toujours de l'effet sur le présent. Non, bah oui, mais avec, comment tu dis Oui et non, avec des nuances. Oui, oui, très grande nuance. Bon, avant qu'on parle du present perfect, il faut qu'on vous parle du present perfect continuous. Déjà, pourquoi on appelle present perfect si c'est du passé pour construire le present perfect déjà, il faut aller à la troisième colonne et utiliser le have avec le verbe. Parce qu'on utilise have, c'est avoir, c'est la béquille, hein, c'est le... C'est l'auxiliaire. L'auxiliaire, voilà, thank you. The crutch, la béquille, mm. pour aider le, le, à la construction du verbe. On utilise have, pas had, c'est pour ça qu'on appelle le present perfect. Si et si c'était le past perfect, you would have used... Had. Had. Mais on l'appelle, c'est pour ça qu'on dit moment, present perfect. Bon, en tout cas, c'est quoi le present perfect continuous? Bon, imaginez que je suis assis ici euh, depuis midi. Prenons un verbe comme to sit. Bon, je suis assis ici depuis midi. So, to sit. Comment je dirais, je suis assis ici depuis midi? I have been sitting here since noon. So I have been sitting, I've been sitting here, or I have been sitting here since noon. Mm -hmm. Et j'utilise since depuis, parce que je démarque le, la, la, le, le commencement de, de, de l'action. Est-ce que l'action est terminée? Non. Yeah. Je suis toujours assis. Je t'attends. I've been sitting here since noon. Where mm. are you? You were waiting for me. Yeah, I've been. I've, I have been waiting for you since noon. Mm -hmm. Voilà. C'est une action qui a commencé dans le passé et continue à avoir de l'effet sur le présent. Oui, mais est-ce que vous avez constaté une chose Il y a ING. Déjà, il faut dire, faut bien, 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 bien euh, mentionner que il faut utiliser have plus been. Have been. Well, been. But been, c'est UK. Oh, yeah. Oui, mais moi, je suis américain. Là. Si tu t'arranges pas, tu peux être un peu dans le... <rire> dans la... De mon côté. Oui, de mon côté. De mon côté de l'Atlantique. Parce que moi, pour un américain, tu dis bean, c'est la... les haricots. Oui, Ou les ouais. haricots. Oh, désolé. Les ah, <rire> Bon, alors. Bon. Et parce so qu'il faut bien been... mentionner que tu as have. Plus oui, mais euh, 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 on ne va been. pas trop faire de la théorie, non, mais, non, non, on, mais on a promis... Une... Have been plus le verbe plus oui, parce qu'ils savent la théorie de la Exactement. present... Oui, oui. Je ne sais pas si on leur a enseigné le present perfect continuous. Bon, mais voilà, en tout cas, c'est une action. C'est une action. Um, qui a déjà commencé. Oui. Et qui est toujours en train, en train de se dérouler. So, for example, an action that has already started and still going on. Mm -hmm. That's really what it is. Mm -hmm. Oui, mais il y a un ING, mais on ne l'appelle pas le present perfect, c'est le present perfect continuous. Ah, mais alors, 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 attendez. Imaginez que j'utilise un verbe être. Et je vous dis, quand vous dites, euh, ça va, oui, ah, et je dis, I've been sick today. Oui, je suis... Ah, mais j'ai dit, I have been sick. J'ai pas dit, I have been being sick, parce que ça ne se dit pas. Parce qu'en anglais, l'anglais, c'est une langue musicale. Ils ont décidé, ah, dans ce cas-là, oui, on a déjà 10 000 exceptions. On va ajouter, voilà, c'est la 10, 10 000, 1, et, et, une, Il n'y a peut-être pas autant qu'en français. Oui, peut-être, voilà. Mais Il y a beaucoup d'exceptions. Mmh. Alors, alors, quand on utilise un verbe d'état comme être... Euh, Savoir. Oui, yeah, parce que I knew, I've known about this since last year. OK So, je savais déjà de ça. Il n'a pas de, dit I've been, been knowing. Il y a, mais il y a dans les. Oui, mais il y a des verbes euh, qui, qui peuvent. À la fois. Action et état. Par exemple, it's, not, it's nice knowing you. Mm. Ça se dit. Mm. Dans le, la pub de McDo, uh, I'm loving it. Ah, c'est faux. I love it. On dit. I, oh, voilà. So, I've loved you mm -hmm. since childhood. Mm -hmm. Alors. Mais bah, c'est le present. Perfect. Present. Parce qu'on ne peut pas... Oui, dans, dans l'âme de ce temps, 
c'est vraiment un present perfect continuous. Mais on ne peut pas utiliser un ing, alors on est obligé de le réduire à la forme du present perfect. Dans ce cas-là, oui, la forme c'est du present perfect parce qu'on est obligé. Mais en général... Mais puisque c'est une action qui se continue, oui, en réalité, c'est du present perfect, perfect continuous, continuous, qui a la forme du present perfect. Alors donc, il faut peut-être qu'on qu explique ce qu'est le present perfect. Ah, le present perfect, maintenant, faites attention, c'est une action terminée dans un temps passé non précis. Voilà, imprécis. Un, imprécis. Très important. Très important. Par exemple... J'ai si, déjà fait des gâteaux. Voilà. So, I have already... Okay, J'ai déjà vu ce film. I have already seen this movie. Mais we don't know when. We don't know when. Est-ce que... Am I still seeing this movie? No. Uh, I have seen it. Oh, I just remembered. I saw it yesterday. Ah, c'est différent. Là, parce que j'ai un temps précis, automatiquement, ça devient... Le Mais par contre, je regarde simple. ce temps de euh, ce film depuis deux heures. Ça dépend. Ah, ça c'est différent. Ça dit I have been watching this movie ah, depuis deux heures de, de le, le temps ou la, de, la, la de, distance de bah, temps. Si on parle de deux heures de l'après-midi. Ah, c'est euh, dans votre ah, bon uh, since 2 p.m. Et si c'était pour ah alors si on parle de de, de de quantité de temps ah désolé on va la mettre en arrière un peu on va retourner je dis I have been watching this movie for two hours ça veut dire la quantité de temps pour deux heures pour ou deux heures depuis deux heures de l'après-midi voilà. c'est since et désolé à nouveau parce que là on a dit c'est c'est en fait c'est un impromptu session c'est c'est pour euh, faire le point général c'est pas pour aller dans les précisions voilà et pour qu'on ait une vue globale voilà. Alors, du problème. Alors, qu'est-ce qu'on a appris The present perfect continuous. Using uh, uh, with action verbs, I use the ing. Have been, have been doing, plus doing. The verb plus ing. Yeah, have been plus verb plus ing. So, for example, oui. so I have been eating mm -hmm. frog legs since I was 18. Mais tu continues dans mon jeu. Yes, je et continue. Tu as commencé à 18 ans. Et je continue. Et tu continues. So, so, I have, bah, ça, c'est parce que c'est... Euh, depuis l'âge de Depuis l'âge, je dis since. Alors, quand je, par exemple, ça fait 20 ans que j'en mange, I have been eating frog legs for over 20 years. Et tu pas l'intention d'arrêter. Non. Tu continues. Pas du tout. Bah, je bah, je t'en ai jamais vu manger, mais bon, c'est Parce qu'il n'y en a pas en France. Okay, bah oui, donc c'est un... Meat. meat. C'est les Anglais hein, qui, on, qui nous appellent les mangeurs de... We know the meat in, in English, that's la viande. Oui. I'd I'm, like oh, to have oh, that, mais... <laughs> it's a myth. Oui. Okay. Mais quand on utilise un verbe d'état, imaginons que la sorcière oh. m'a tourné en, 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 en grenouille. Uh -huh. Mais ah. t'es le prince quand même. Oui. Attends, <rire> t'as de la chance. <rire> ouais, ouais, ouais. Oui. <rire> ouais. So, uh, I have been a frog since I was 18. Ah oui, t'es... Oh. Uh, parce que je peux pas dire I have Robert. been being... Robert. Ribbit, yeah. <rire> I have been a frog, ou I have been a frog for over 20 years. Donc en fait, qu'est-ce qui saute dans ce cas-là, dans le present? Le project? ING. Voilà. Je suis obligé de. La base verbale, et euh, en, fin, en fin de compte, là, la, le, la base verbale, c'est le, le verbe to be. To be, ah. oui, ah, oui, mais là, parce que j'ai utilisé un, un ah, verbe, verbe d'état. Mais si c'est. Oui, voilà, un autre verbe d'état. Qu'est-ce qu qu'on qu qu a comme verbe d'état, par Attends, exemple? Okay. Il y en a beaucoup. What am I, Google? Non, mais... <laughs> I'm not Google. Okay. Do, what do you think? I know everything? I mean, yeah, to know, to, to feel. To feel. I've, I've been. Non, 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 non. Non, ça, c'est une action, quand même, je ressens. Ça, il y a des verbes qui peuvent aussi être à la fois des états, et verbes d'état et verbes d'action. Comme tu as des adverbes qui sont à la fois. Euh, par exemple, tu dis I I hardly know him, mm -hmm. mais tu dis I've been working hard. Ah, mm -hmm. uh, like, parce que hard c'est un adverbe plat. Ok. Ça faire un sujet. Ça c'est un, un Alors sujet. parce qu'on n'est pas obligé, de, on peut pas. Am... Hardly, c'est euh, je le connais à peine. Parce que oui, parce que les verbes, les adverbes ne sont pas parce que euh, ne sont pas obligés toujours à avoir un, un y. Mm. Tu peux dire I I I um, um, like um, I great I greatly appreciate this. Mm -hmm. okay. Tu dis pas I great appreciate. Non, ça se dit pas. 
so I hardly know him. Um, give me another adverb that we can use. Come on, quick, quick. Continuously. 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 Mm -hmm. So he's continuously uh, complaining about this. Mm -hmm. Right. Mais dans le cas de hard, uh, he's, are you hardly, parce qu'il a la blague, are you hardly working? Uh, are you working hard or hardly working? <laughs> <laughs> But, <laughs> oui, je, je, That's funny. <laughs> Quoi, le, le fait que je, je ris à mes blagues? Oh, ah oui. So, uh, so are you hard, so are you working hard? Est-ce que tu travailles euh, bien? Ou are you hardly working? Ou tu travailles à peine. Oui, voilà. Mm, okay. C'est là, non, dans ces cas-là. Ok. On peut, bon, on fera un sujet bon, sur ça. Que, oui, ok. Pour récap, euh, pour récapitula, donc récapitule. Euh, le present perfect, ok. Et aussi, je, il faut ajouter une petite euh, remarque mm. très importante. Alors, le present perfect, alors c'est une, it's a completed action without a specific time. C'est une action qui est comp, qui a qui été achevée achevé sans qu'il y ait un temps spécifique. Spécifique. Dans le passé. Hmm. Dans, voilà, dans le passé. Alors, ces types d'expressions le nécessitent. Par exemple, so far, already. Just, recently, never, ever, not yet, in the past week, etc. Mm, avec ces, ces expressions, on utilise le present perfect. Par exemple, I've just seen a face, comme la, le titre de la chanson des Beatles. Okay. I've just seen a face. Et sur ce, sur ce, on peut aussi dire, I just saw a face. Les Américains, souvent, ils n'utilisent pas la forme present perfect avec just. Ils disent le past simple. Okay. Oui, avec, et voilà, ils disent, I just saw you. Mm. I just saw you, ok. I've just seen you do this. Les deux sont corrects. Ah, mais si tu parles et c'est, comment tu dis? Um, dans le langage courant. Oui, dans le, tu peux dire, I just saw you do this. Oui, ça marche. Ok. Le present perfect, alors, c'est une action qui euh, qui s'est déroulée quelque part dans votre vie. C'est pas vraiment à une date précise, à un âge précis où non. là, à ce moment-là, on utiliserait le past simple. Past simple, Ou exact. Mm. Oui, exact. Mm. Et si euh, l'action, elle a commencé dans le passé et elle continue à se propager jusqu'à voilà, euh, c'est le present perfect continuous. Alors, so I have been playing football since high school. Et tu continues. C'est pour ça que tu utilises le present perfect continuous. C'est une action qui a commencé mais qui. Exact. Et c'est une action, un verbe d'action. Donc on utilise le ing. Ah, alors si tu dis, je suis là depuis, I've been here since high school. Mm. I've been here, non, I've been not, I've been being here. Ça se dit pas. Parce que c'est un verbe d'état. Mm. Ouais. Et c'est pour ça que souvent on confond le present perfect et present perfect continuous. Parce qu'avec les verbes d'état, on n'utilise pas le, 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 le ing. ing. Oui. Donc finalement, on a l'impression que c'est les deux mêmes temps. Oui. Et il y a des verbes d'état qui sont à la fois verbes d'état et verbes d'action qui, qui peuvent marcher à la, à la ah, fois oui. comme on, 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 on vous On l'a déjà évoqué. Oui. Ok. Ok. Donc je pense que ça c'est une petite clarification qui était importante. Oui. Voilà. Bon. Très bien. Très bien. Apparemment on a le past perfect et le past perfect. Non attends attends. Ah bon, avant, on n'a pas fini là. Là, là est-ce qu'on peut remonter un peu vers le monde du past simple? Ah oui d'accord. Bah on avait fait le point en disant que ouais, c'était. Mais il y a aussi un past continuous. Ah. ah. Où est-ce que tu étais hier? Oh. Par exemple. Well, I was eating frog legs when you called. Okay. Parce que c'est quoi en fait C'est comme le present sim, uh, continuous, mais uh, il est um, quand tu fais de la musique, quand tu changes, you, you transpose, c'est transposé, c'est ça Tu changes de, de, de gamme. Pas, de gamme, voilà. Le past continuous, c'est comme le present continuous, right. except c'est décalé. Ça veut dire c'était hier, c'était dans le passé, Donc, dans un passé précis. <rire> uh, 20 years ago today, like, il y a 20 ans aujourd'hui. We, uh, you and I were talking about the subject. C'est spécifique. C'était éphémère. On était en train de faire quelque chose à un moment précis dans le passé. Yeah. 
So, c'est une action qui était en train de se dérouler puisque c'est continu. Ah, mais en fait, c'est une action en progrès qui était en, en, en uh, in, in the process of, of taking place in the past, either, you know, when... Uh, à un moment spécifique. Ou uh, when another short... Uh, quand il y a une autre action qui, qui se... Qui s'est inter... Qui s'est Ah déroulé. oui, ça c'est très important. Par exemple, je suis en train de faire quelque chose et toi tu m'appelles. So I was eating, comme je dis, I was eating frog legs when you called. Mm, ok. Parce que dans ce cas-là, c'est un vraiment le, le, le concept d'un temps précis. Mm-hmm. Okay. D'accord, past continuous. Past continuous. Bon, maintenant, on va aller au past. Past. Past perfect. Ok. Ok. C'est pas Toujours present. Troisième colonne. Tro- troisième colonne. On prend le past. Possible. On fait le had plus mm-hmm. le verbe. Past so, perfect, euh, voilà. Alors, c'est quoi le past perfect? Oh, bah, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Écoutez. Quand vous avez un passé, un autre passé... Le mm-hmm. passé qui s'est passé avant le passé, le premier passé, c'est du past perfect. Ça veut dire quoi Je vous explique. Le past perfect est une action euh, qui a été complétée dans un passé euh, ou bien euh, avant, avant un... qu'une autre action intervienne ou voilà. qu'une autre quelque chose. Le intervient. mot avant est clé ici. Before. Parce que quand je dis I've seen this before, mm-hmm. c'est present perfect que j'utilise. Mm-hmm. Parce que dans ce cas-là, je construis un temps passé non précis. Mais si j'en, j'utilise le mot before dans le but de le mettre, positionner, le positionner avant, avant une autre action mm-hmm. ou à un autre temps, right. c'est automatiquement le past perfect. Par exemple, I saw the Beatles in 1966. J'ai vu les Beatles, les Beatles. Donc c'était dans en, 2000, en 1960. Ça c'est le past, past simple. simple. Mais quand je, 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 j'ajoute le mot before 1966, c'est I had seen the Beatles before 1966. Maintenant, imaginons, on enlève le 1966 et on ajoute, on ajoute un autre verbe. So, I had seen the Beatles before they came to the United States. So, the Beatles came to the United States. In 1965, let's say. Alors, so, alors moi, je les ai vus jeudi, avant qu'ils ne viennent. Alors, il y a deux actions. L'action des Beatles qui viennent en Amérique, l'action de moi, à, 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 les ayant vus avant qu'ils ne euh, fassent... Donc, le deuxième temps, c'était du past simple. Oui. Alors, euh... so, for example, uh, so, là, imagine, tu, tu vas, OK, mm-hmm. pas OK, OK, non, OK, le train. Ok, de la gare. Ok, la de la gare. gare. Ok, de la gare. Oui, ok, de la gare. On va à la gare et le train n'est pas là. Je l'ai loupé. Je l'ai... Il n'est pas encore là ou tu l'as loupé Bah, je l'ai loupé. Est... Oh, on l'a loupé, d'accord. Okay, so, nice. Alors, moi, je suis arrivé à la, à la, à la, à la, à la, à la station, à la gare, à midi. Mm-hmm. Mais le train avait quitté à 11h du matin. D'accord. Alors, comment je construis cette phrase Bah, je te dis. Attends, mais donne-moi une seconde parce que c'est. <rire> non. So. so... <rire> Je suis arrivé à midi, oui. So, I arrived. T'es arrivé à 11h, le train... Non, oui, t'es arrivé à midi, le train... Right, est, so, I arrived. Alors, ça, c'est précis. Parce que to arrive, c'est arrivé. Alors, pas simple. I arrived at the station at noon. Mm-hmm. Temps précis, pas simple. Voilà. However, Cependant. the train had already left. Had already left. Had already left at 11 a.m. Ok. Donc, c'est une action. Bef- uh, qui est avant une autre action. Mm. Quand vous avez deux actions passées, l'action qui se déroule avant la première la action... Première, en ça... réalité, dans ta phrase, elle arrive en deuxième, mais dans la chronologie euh, oui, temporelle... Elle, elle, elle est plus en... Oui, alors s'il a deux actions, bon, quelqu'un m'a donné un coup de poing et je tombe. OK. So he, c'est différent. Et, et, et là, on, on, j'ai dit, quand c'est implicite, le temps... On prend toujours la deuxième colonne et on construit le past simple. So, he hit me and I fell. C'est différent. Il y a deux actions. Et maintenant, bon, un coup de poing et poum, je tombe. Oui, c'est, 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 immédiat, c'est immédiat. Dans ce cas-là, les deux sont past simple. Mais s'il y a un écart, combien? Une minute. Mm-hmm. Mais bref, s'il y a un, un, un écart, un, un, un écart mm-hmm. de temps entre les deux, alors automatiquement, celle qui s'est passée, déroulée avant la première, il faut être un past perfect. D'accord. So, un autre exemple peut-être? Un autre exemple? Mm. OK. Uh, I had eaten frog legs Allez, voilà. <laughs> before I became ill. So I, Donc, I, j'avais mangé des... 
cuisse des grenouilles. Before I became ill. Avant que je ne devienne malade. Ah, voilà, ça, il y a de... Pendant le temps, je trouve que ce que je dis. Voilà. Alors, I, oh, I had eaten frog legs before 1967. Alors là, je, je... Avant un moment, un, un temps précis, enfin, une date précise. Il y a toujours le mot clé, avant, before. Avant, alors, avant. si c'était en 1966... C'est le avant qui est important. Oui, alors si ça aurait, ça ça aurait, avait, si ça avait été, ça aurait, ça aurait, what, ça aurait you, été. Wow, and you, and you think English, and you say English is complex. Excuse me. Okay, so I had eaten frog legs. In, no, before 1966. Mais si je c'était en 1966, c'est I ate frog legs in 1966. Pas simple. Oui, alors toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre de cette petite session? Quel est le de cette euh, entre, euh, voilà. The, what's the takeaway? Thank you. Uh, quand c'est un temps précis et passé, c'est le past simple. Quand c'est un temps uh, non précis et c'est passé, c'est le present perfect. Quand c'est un temps, uh, une action qui a commencé, qui continue au présent, c'est du present perfect continuous. Si l'action n'est pas une action, euh, euh, un, un verbe, pardon, si le verbe n'est pas un verbe d'action, et c'est un verbe d'état, je suis obligé d'utiliser d'utiliser la forme du present perfect à la place du, du present perfect continuous. Mm -hmm. Ça veut dire, I've been here since 12 o'clock. On peut pas dire, I've been being here since 12 o'clock. I've been sitting here since 12 o'clock. Ok, voilà. On a... on a bien compris. On a, on a évoqué le past continuous aussi. Well, yeah, the past continuous. Maintenant, il faut parler du past perfect continuous. Oh là. Ah oh, oui Ouf. Il y a quand même pas mal de temps. Il y a, oui, oui, pas mal de temps. Pas tout sont... ce qui est subjonctif et tout ça. Oui, mais ah, je parle as. Euh... Oui, oui. Je sais pas si c'est ça le plus subjonctif. Je parle. Je sais pas ce que c'est le. Ah non, mais je me rappelle moi. Tous les temps qu'on n'utilise pas. Finalement, en français, on utilise peut-être moins de temps. Je ne sais pas. Il y a le, le, le musée des temps en français. Bon, alors, euh, past perfect continuous. Le past perfect continuous, dans le cas des actions, euh, des verbes d'action, par, par exemple, to eat, to sit, to walk, etc., c'est une action qui a commencé, ok, qui a commencé dans le passé, elle a continué pour un temps particulier, elle a été toujours en train de se propager, de se... De se, de se réaliser. Voilà. Ou bien... Avant une autre action aurait eu... Avant qu'une autre ouais. action n'intervienne. Voilà, et la coupe. Elle la coupe, d'accord. Ou, elle interrompt à, ou avant, toujours avant, avant, un avant, à, un moment précis. Ça veut dire, j'étais en train de manger les frogs. Déjà, de... comment on le construit On utilise had. Had plus verbe plus... Had been. Had, had been, sorry. Sorry. Had been plus, plus verbe plus the engine. Mm -hmm. Voilà. So, for example, euh, le truc des frog legs. J'étais en train de manger les frog legs pour une heure quand soudainement il apparaît. Bon, il apparaît, bon, j'arrête de manger. Alors, on peut pas dire I have been eating frog legs. Non, là je suis obligé de dire I had been eating frog legs for an hour when he showed up. Là, le when... Je peux utiliser « when » euh, ou « before he showed up ». Mm -hmm. you know, Parce ça que ça interrompt oui, l'action. Voilà. « When suddenly he showed up ». OK. So, I had been eating frog legs for an hour when he showed up. Euh, ou je peux dire « I had been eating frog legs since 4 p.m. before he showed up mm ». -hmm. Alors là, l'action commence. A commencé. A commencé. Elle, elle a, a proposé... continué pendant un certain... Yeah, par exemple, une ima ima durée. imagine que euh, on était en train de faire notre podcast euh, avant que le voisin vienne et nous dise « Hey, vous parlez trop fort. Okay. » So, we had, been we had been recording our podcast for three hours mm -hmm. when, when suddenly the, 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 the neighbor, neighbor showed up and asked us, quote-unquote, What are you doing? Okay. Quote, unquote, c'est les... Les guillemets. Les guillemets. 
Donc, euh, on va. On, Est-ce que le, le problème des verbes d'état et des verbes euh, Ah oui, c'est le même. On peut pas utiliser le ing quand c'est un verbe d'état. So, I on peut pas utiliser. On ne peut pas utiliser la, 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 la base verbale. Par exemple, d'un verbe d'état, vas-y. Euh, tu m'as perdu parce I que c'est en français là. Tu... <rire> Sauve-moi. Au secours Quoi Par exemple, I had been. Okay. Yeah, on peut pas utiliser. Oui, la. la, la, la. On peut pas, I had been being. Yeah, on peut pas dire I had been being here for three hours before he showed up. No. No. Je dois dire I had been here for three hours before he finally showed up. Right. Oui. Alors c'est en fait. J'utilise la forme past perfect au lieu de past perfect continuous quand c'est une action, euh, un verbe d'état. Ok? okay? Mm. Bon, écoute, si tu penses que ça c'est facile mm -hmm. ou difficile, je ne sais pas, maintenant on va aller au futur. Oh, le futur, c'est simple. <rire> en anglais. Ah, tu penses? En anglais, il n'y a pas je, tu, je chanterai AI. Bon, du jour. Tu chanteras AS. Yeah, listen. Tu chanteras. Oui, mais écoute. Euh... C'est toujours pareil. Euh, oui, mais euh, déjà, il faut une, une chose euh, qu'on... Euh, clarifie. Que, clarifie une chose. Euh, bon, je la clarifie. Euh, let's, euh, on la fera une fois qu'on ira, parce que là, je ne veux pas... Il faut, faut... déjà qu'on qu expose un petit peu euh, oui. les, les, les temps du futur. Le, le, le futur, déjà, on le construit en utilisant un ver verbe modal, will. Mm -hmm. C'est les verbes modaux. Les verbes auxiliaires qu'on utilise pour faire, une, euh, par exemple, une demande ou exprimer une capacité, non capacité de faire quelque chose, I can. Ce sera peut-être un autre sujet. Oui, bien sûr. Mais pas... will, c'est un, un de ces verbes modaux. D'accord. Okay? C'est un verbe. On ne peut pas dire to will. On dit will. You to, I need to will this too. C'est différent. Ça, c'est te léguer. Ça, ça c'est différent. Will, W-I-L-L, -L, dans le sens d'utilisation d'un verbe modal, il ne prend pas un to, ok? Mm -mm. On ne conjugue pas. C'est comme can. Can, voilà. Mm. Alors, pour faire un, 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 le, le future, euh, attends, le future simple. Uh, simple, voilà, sorry. Euh, alors, par exemple, I will probably eat frog legs this evening. Alors, ça veut dire, je, je parle d'une possibilité dans le futur. Euh, voilà. Euh, euh, si tu prends une décision au moment où tu parles, en général dans les dialogues, et tu dis, euh, et tu dis à quelqu'un. Yeah, quelqu mais quand, quand on parle d'une. Je ferais ça. Bon, voilà. On yeah, quand tu parles, quand on parle d'une, en fait, d'une certitude. Euh, de, où on va... ira là-bas, par exemple. Là, yeah. on est en train de parler. Bon, bah, quand, quand penses-tu aller, euh, aller euh, à, à, à Londres? Uh, I will go tomorrow. Ah, voilà. For example, I know they will arrive at. Uh, The restaurant before nine o'clock this evening. Um, et alors le will, ça c'est la, 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 la façon. La certitude ou. Euh... Ouais, ça va. Ça va oh oui, le will c'est construire un verbe, hein, le future simple où on est, on est certain. Par exemple, dans le film, um, c'est quoi ce film de Kevin Costner? Uh, attends, uh, Field of Dreams. Je sais pas comment ça s'appelle en français parce que vous, les Français, vous avez toujours. Là. Chant de, de... Non, ça s'appelle pas ça en français. Um, en tout cas. Sometimes they keep the, uh, the uh, Yeah, tu sais pourquoi? Title. Parce que quand, parce que quand le film, euh, ils utilisent un. Insaisissable. C'est le film que. Oui, le... insaisissable, c'est, ils l'ont, ils l'ont appelé, non, ils l'ont appelé insaisissable, mais le, le, le vrai titre, c'est Now You See Me. Mm. Parce que, non, tu dis Now You See Me, Now You Don't. OK? So. Euh, le film Speed, il s'appelle Speed, parce que vous, les Français, speed. oui, Speed, je suis très Speed. speed. Vous avez pris un, un, un nom et vous la transformez. Un verbe ou un nom parce C'est que... pas moi, hein Vous, vous. Oui, to Speed, ça peut être un verbe, mais on peut pas. On peut, on peut, C'est pas un adjectif, ça se dit pas. C'est okay. design, hein C'est design, ok. Um, alors, quand il dit uh, dans, le, dans le film, il lui dit If you build it, they will come. Si tu le construis. Voilà, alors là, c'est une certitude. If you do this, this will happen. Sur ce, oui. il n'a pas dit « If you will build it, they will come mm. ». Le « will », on ne l'utilise pas avec, par exemple, « when »,« while »,« before »,« after », tout ça. Alors, par exemple, « we will ». C'est un peu comme en français. Enfin, oui, on ne va pas oui. faire de référence, mais on ne dit pas « si tu le construiras ». Oui, voilà. Alors, mm. voilà. Uh, « We, when your father arrives, we will eat ». Or, « we will eat when your father arrives ». On mangera quand papa sera là. Mm. Or, so, so, mm. so, uh, voilà. So, future simple, that's the future simple. Now, il y a plusieurs façons de créer le future simple, par exemple. Uh, je peux dire, uh, I am eating frog legs this evening. Ouh, j'ai utilisé le present continuous. Mm, pour parler d'une action qui se déroulera ce soir, donc, dans le oui. futur. I'm eating frog, I'm seeing him tonight. So, 
future. Je, c'est comme si tu disais en, l'équivalent en français. Ouais, en je le vois demain. Je vais le voir. Je vais le voir. Je vais le voir. Ouais, c'est les, 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 l'équivalent. Mais non, mais je vais le mais voir. Mais tu vas, oh, tu vas au cinéma. Ouais. Et tu dis, uh, what time does the movie start? Dis, the movie starts at seven. Bah, il est, il est cinq heures de l'après-midi. Et tu dis, le, 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 le film commence à sept. C'est vrai, mais en français, c'est ça aussi. Oui, si tu veux être puriste, tu dis, the movie will start at seven. Mm. Bon. The movie uh, is going to start voilà, at seven. Il y a going to. Va commencer, c'est voilà. aussi ça. Ouais. Ça, c'est une autre formule qui euh, exprime euh, le, le, le temps futur. du futur. Voilà. Enfin, les actions le du temps futur. Du, 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 euh, du futur. Alors, alors là, euh, on a fait le futur simple. Maintenant, on a le futur euh, continu. The future continuous. Par exemple, une action en progrès à un temps, dans un temps spécifique. Dans le futur. Par exemple, quelqu'un me demande, will you be home at 11 o'clock tonight? Je dirais, no, I will be eating frog legs at Shea Kermit at that time. Shea Kermit. Shea Kermit, ah oui, oui la Kermit. grenouille. Shea Kermit, la grenouille, d'accord. Un restaurant français très fameux où ils font que des. Je ne pas, mais bon, il n'y a que toi qui le connais, en tout cas, c'est pas mal. Allez. Ok, so, no, I, I will be eating frog legs at, the, at Shea Kermit at that time. D'accord. C'est donc une action qui sera en, progr- en train en, de se dérouler yeah. à un moment spécifique du futur. De, voilà. Alors, vas-y. So, uh, now, and, uh, as, uh, aussi, uh, as an alternative to going to, so are you going to pay for the frog legs? Là, on a mangé, quelqu'un de nous doit payer la... la, la... Il faut le payer, oui. oui. So, yes, I will be paying for the frog legs, but you'll pay for the snails. Donc, c'est une, une alternative à je to, vais I'm, payer. I'm going alors, to. c'est une alternative to going to. Are you going to pay? Are you the one who's going to, to pay, pay voilà. for the dish? Yeah. Mm. Alors, so, dans ce cas-là, ce n'est pas une action en progrès dans le temps spécifique, dans le futur. C'est une... Tu dis, oui, je vais le faire, mais c'est une formule qui remplace going to do something. Right. So, yeah, I, I'll, I'll be paying for this. C'est moi qui vais le Mais payer. ça ne veut pas dire que je vais être en train de payer pour une heure de temps. Ah non, non, non c'est moi, c'est, c'est une action, euh, oui, d'accord. Donc, I'll be, I'll be talking to him for an hour Donc là, tomorrow. dans ce cas-là, c'est une alterna- vraiment une alternative. Au, uh, I'm, go, I'm going, going to. to. Ça fait, I will be walking for three hours tomorrow. Oh. Ça veut dire parce que je vais vraiment être en train de marcher pour trois heures demain. Mm-hmm. OK? Mais là, I, yeah, I'm, I, I'll be paying for this. Uh, ça c'est, c'est I'm going to be paying. Donc si quelqu'un t'appelle le soir et va, euh, a, a, a programmé ou te dit qu'il va t'appeler le soir alors que toi tu seras. So he's euh, going to call me. He's quoi. going to call me. Uh, non, si il te dit ah je vais t'appeler ce soir non tu dis non je tu ne vas pas m'appeler parce que je serai en pleine conférence. Oh I'll be I'll be I'll be dans un meeting. I'll be in a meeting. I will be in a meeting. Voilà. I'll be sitting in a meeting. Yeah I'll be sitting in a meeting. Uh, You know, all night long. Mm-hmm. Oui, c'est un future uh, continuous. So future continuous. Action and progress at a specific time in the future. Une action uh, en, qui se déroule dans un temps spécifique dans le futur. Ne me dis pas qu'il y a le future perfect also. Ok, oui. Yeah. Future perfect, yeah. Mm-hmm. Bon, voilà. The future perfect. Take a deep breath. Je vais pas remettre, mais... <laughs> okay. And uh, let's talk about the, uh, the, uh, the future perfect. Now, the future perfect, la construction, construction du future perfect. Oui, oui, non, non, non. Je, je, j'ai dit future perfect comme si j'avais, j'aurais dit. Comme si j'avais dit. Oh, oh. il faut revoir ton français, hein. Je l'ai jamais vu pour le revoir. Non, déjà. non, non, non. Il va falloir que je. Hey, que I je do this. Tout ça. <sighs> Allez, future so, perfect. Uh, future perfect, en fait, c'est le will have plus past. present participle. Past participle. No. Oh, past participle. Sorry. <laughs> present. You're right. You're right. Past participle. Alors, c'est la troisième colonne. So, will have Donc, plus... Donc, on reprend. So, future... So, alors... Alors, on va prendre de la troisième colonne. Dans ce cas-là, on va pas... Euh, mais on va ajouter le will avec have plus le participe passé. Ça fait, par exemple... Il um, y a un ami qui va arriver. Oui. Ok. 
euh, dans un temps dans le futur. Donc. Et moi, je vais lui expliquer à cet ami que j'aurai tout mangé, tout, tout les... Hein? Uh, by the time he arrives. Quand il dit by the Au time. moment où il arrivera. Ou même avant qu'il arrive. Ouais, au mo- bah, quand, il, quand il sera là. Moi, j'aurai tout. Euh... Tu auras tout fini, le plat. Oui. Alors, dans ce cas-là, je, je dis uh, I will have eaten all the frog legs by the time you arrive. Donc, il y a une action, en fin de compte, si on comprend bien. Une action qui va euh, Compléter. Être, être finie euh, dans le futur. le futur, soit. Avant, avant une autre action. Avant qu'une autre action aurait n'arrive, eu, voilà. n'intervienne. Ou avant, avant, toujours avant, un temps précis. C'est, so before, c'est, oui. C'est, c'est, c'est en fait le cousin du past perfect. Et où, voilà. Euh, mais c'est le future perfect. Hmm. Donc j'aurais, j'aurais réalisé, j'aurais fini le plat. J'aurais, j'aurais, non, admettons. Je ne sais pas, franchement, là, je, je, vous, je vous dis, je sais, parce que là, si tu me dis, c'est quoi l'équivalent en français Je ne sais pas. Moi, je suis américain, tu te débrouilles. Alors là, c'est, si c'est une action... Alors, si on dit, si on dit par exemple, j'aurais, j'aurais fini mon livre euh, avant que tu ne commences à écrire le livre. Ah, uh, I will have finished my book. Uh, before you start what? Uh, que tu ne commences le tien. Que tu uh, uh, before you start, before you st- uh, start reading yours. Wow. Ouais. Les gens l'utilisent beaucoup, ça. De oui, mais pas, oui, mais il faut être quand même euh... éduqué. Parce que si... ouais, il faut. Parce que souvent les gens, I would have, eaten... non, c'est pas would. Parce que quand on utilise le would, c'est des... quand on parle d'une. Conditionnel. Il yeah, y a, ça peut être le conditionnel, ce qu'on appelle conditionnel 2, et on fera ça dans un autre podcast. On va pas aborder oui, le voilà. conditionnel. C'est voilà. Mal, oui, le... mais écoute, écoute. Oh, oui, oui, oui. Ou quand on décrit une action que je faisais dans le passé. Like when I lived in Paris five years ago, I would go on walks every day, I would. Il y a aussi, would you follow me, please? Oui, forme de, euh, oui. de politesse. Voilà. Oui. Mais dans ce cas-là, on parle d'une action future avant qu'une autre action euh, ait lieu. Alors, une action qui aurait été terminée dans le futur. Mm. Elle va être terminée. Terminée, c'est ça qui est important. Terminée. So, I will have eaten the frog legs by the time you beg for them. Ok. J'aurais mangé les frog legs. Oui, il y en a plus, à, y en à en me supplier pour en manger. Donc, ça fait beaucoup, là. Oui, ça fait... Mais, ça fait beaucoup. Ça on fait, a fait le On n'a pas ça. fini. Il a... On n'a pas fini encore Non, on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir On a fait le passé, le présent. Attends. Et non, Attends, on, on, a, on a fait le future perfect. Oui. Il y a le future perfect continuous. Oh. Oui, the future perfect continuous. Ok. Ça veut dire... Et la même règle avec euh, action, verb, action verbs and state verbs, ok? So, c'est une action qui aurait commencé dans le futur. Elle aurait continué pour un certain temps. Et elle, elle aurait été toujours en cours d'être... Elle était ce... toujours en train de se réaliser lors... Ou avant qu'une autre action aurait eu place. Aurait eu lieu. Lieu, place, lieu. Ou avant un temps précis. Mm. So, par exemple, we will have been eating frog legs for an hour by the time we leave. Alors mm. là, je vais décrire... Nous je, aurons je... mangé des mm. cuisses de... Non, non, pas nous aurons mangé. T'as dit we will. We will have been eating... Nous aurons été en train de manger. Oui, en train de manger. Frog, 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 frog legs, c'est du franglish. Frog legs for an hour. Nous aurons été en pour train rien. de manger des frog legs pour une heure. By the time we leave. Le, quand le moment de, de quitter aurait mm. eu lieu. Ou, she will have been eating frog legs since 9 p.m. by the time they leave. Right. But là, j'utilise le since, le, le, le for, parce que quand c'est, je, quand je, toujours, je, je, je parle d'une, euh, le début d'un temps, c'est since. Quand je parle du quantité, c'est for, ok? Alors ça, c'est le future perfect continuous. I will have been eating So, I will have been writing my book for six months 
before finally the first check from the publisher arrives. Mm. Donc c'est une action qui aura toujours été en cours. Euh, oui, ah, mais j'aurais été en train de d'écrire mon chapitre. Livre. Je suis un écrivain, un auteur. J'écris, j'écris, j'écris. Que sur... tu es d'ailleurs. Voilà. Mais... I will have been writing, writing for uh, you know my first uh, the first chapter before about for six months. Uh, oh, j'ai pas besoin même d'ajouter la, la notion de I will have been uh, writing my first chapter before uh, the, uh, uh, the the first check arrives. Now, si je l'aurais écrit et les, et le, si, je été, ter, si je l'avais écrit et il était terminé dans le futur, il va être terminé dans le futur mm -hmm. avant que le chèque du de la maison de public euh, de, 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 arrive. So I will have written my first chapter before the first check arrives. On peut récapituler Et, oui, la oui. différence entre we'll la, la première, je, je suis en train de... Entre le, le, le... En fait, il faut bien comprendre. Bon, la écoute, écoute, le écoute, alors, soyez en, comme ça. Deep breath, take a deep breath, go into that, that, that you know, happy place. So, so, mm -hmm. Cet endroit heureux. Hmm? Yeah. Écoutez-moi bien. I will have been, à nouveau, will have been writing the first chapter for a year mm -hmm. by the time the check arrives. Mais tu es toujours en train d'écrire. Oui, mais une fois que le chèque du... De, de, de la maison d'édition est arrivé. Dans ce cas-là, je vais arrêter. Je ne vais pas arrêter de l'écrire. Mais tu seras toujours dans le process. Oui. Proce in the process mm -hmm. of... Writing your book. Yeah. Okay. Et la différence. Mais entre... si je l'aurais écrit, parce si que oui, fait. parce que j'avais, j'ai pas fini. Mm -hmm. euh, voilà. le, le, mais si je l'aurais. Si je l'avais. Je la... <rire> oh là là, wow. Si je l'avais. Sur le français. <rire> si je l'avais. Oui. Si je vais le finir. Si, si, si je si si l'avais ce... fini. Si je l'avais fini. Bah, le, le chèque va arriver dans le futur. Mm -hmm. Avant qu'il arrive ce chèque, ce, 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 ce fameux chèque. <rire> Il est fini mon chapitre. Il est fini. Dans le futur. So I will have finished. I will have finished by the time the check arrives. OK. Bon, OK. All right. Bon, on va faire maintenant une petite sieste. Non, attends. Ah, Qu'est-ce qu'on fait là ben là, je crois que je ne sais pas si ça ne va pas être un peu trop à, à Et ça, c'est l'avantage. Ils peuvent rewind. It's a, it's, éventuellement, it's, and it's je pense qu'il faut se... Oh, it's free. C'est ça, that's the most important hey, part. If, if you're not happy, double your money back. Hey, but it's free. <laughs> voilà, c'est ça. Oh, I can't complain. Can't. Uh, <laughs> no, they can. You're kidding? Can, you, can they? Sure, they can. Oh, and no. if they, they have any suggestions, what not. Please. Please. Keep them to yourself. <laughs> No, send us. Send us, yeah. Bon. Voilà, c'était donc euh, la, la, le premier podcast de... Planet English. Et de l'anglais, c'est... Fou. Et donc, euh, nous aurons l'occasion de revenir vers vous avec d'autres sujets. Si vous avez des questions sur le présent podcast, n'hésitez pas à nous écrire. Et n'hésitez surtout pas à nous écrire. Yeah, like us, please, like us. We're needy. Non, c'était pas mal. C'était agréable oui. de faire ce petit ouais. Oui, mais maintenant, on va faire ça. Allez, bye bye. Bye bye. bye. L'anglais, c'est fou. Une série d'enseignements de l'anglais spécialement conçus pour les francophones. Produite et réalisée par Mario Henri Chacour pour Planet English. de L'Anglais c'est fou écrit par Marie-Henri Chacou et Sandrine Achoufian est adapté en français par Larry Lacrune
retrouver les publications de l'Art et la Plume sur notre site internet arrêtplume.fr.